katika video hii tunafanya animation ya logo elegant logo animation ndani ya Adobe After Effect um, animation hiyo itaonekana kama ambavyo unaiona hapa ni very simple by the way tutatumia Adobe After Effect Yes, tutatengeneza kitu kama hiki ambacho ni very simple unaweza kutumia kwa ajili ya intro ya channel yako au kwa ajili ya logo na animate kwa ajili ya mteja wako na matumizi mengine ya animation kama hayo. Naitwa Joel Kadaga, Creative Design. Binafsi niko poa. Um, sijui upande wako wewe kama uko poa, hakisha una subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila nikiweka video uweze kupata taarifa lakini pia bonyeza like katika video hii kama utavutiwa na kupenda somo la siku ya leo lakini kama huko poa pia usijali hakisha kwamba unafanya unachokipenda ili uhakishe kwamba hauchoki Aa, nitaanza kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna ya kuweza kutengeneza animation kama hii ambayo by the way ni logo an elegant logo animation ambayo ni very simple na tutaweza kuona mwisho kama tulivyoiona hapo mwanzo lakini a uh, video hii inaweza kumfaa zaidi na itakuwa nzuri kwa wale ambaye at least ana uelewa wa matumizi ya Adobe After Effect. Lakini kama wewe hujui kabisa na wajawahi kutumia Adobe After Effect, uh, nayo kozi ambayo nimeandaa na nimefundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna ya kumaster tools, interface, layers, composition, timeline na kila kitu na animation na misingi yote ya design kwa maana ya motion graphics nimeifundisha kwa upana kwa zaidi ya masaa 4. Kwa unaweza kujipatia kozi hiyo ili uweze kujifunza zaidi na ukapata ujuzi wa kuweza kufanya kitu kama hiki. Lakini twende pamoja kwa yeye ambaye tayari utaweza kwenda nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Yes, so hapo nitakachofanya nita utafungua Adobe After Effect yako kama hivi. Mimi natumia Adobe After Effect mwaka 2022. Uh, CCF mbina ishina mbili So nitakuja kwenye semi ya new composition Nita create new composition Nitasema tu uh, Yo Logo Animation So hiyo ndo composition ya kwanza ambayo Vitu mingine nitaacha kama vilivyo Kwa mana ya zile uh, Kwa mana nikija hapa kwenye composition setting Utaona vipimo kama hivi nitaacha hii HDTV 1080 kwa 24 frame per second alafu width pamoja na height nitaacha kama zilivyo frame rate nitaacha 24 uh, pia background naweza nikaweka black kama hivi yes lakini duration naweza nikaweka sekunde 20 japo una uwezo wa kwa adjust kadri unavyotaka alafu nitasema okay so itafunguka kama hivi so kitu cha kwanza nitakachofanya nita right click nitasema new new sold Um, new sold nitaweka lang hii hapa tutaipiki kutoka kwenye logo ili tupate exact color. Kwa nitaweka kama hii afu nitasema okay. Baada hapo nita double click hapa ili niweze ku input logo yangu au naweza ka control i ili uweze kutafuta logo. So mimi nitaenda kwenye logo zangu. Nitatumia logo hii hapa nita double click. Nita input kama hivi kisha nita drag nitaiweka kwenye uh, timeline kama hivi. So unaweza kaona imekuja kama hivi lakini inaonekana logo ni kubwa. Kwa nitakachofanya nitabonyeza S kwenye keyboard yangu au utakuja hapa utaklik ili utafute scale so nitapunguza scale. At least nitaweka sio kubwa sana nitaweka kumi Yes iwe size hiyo hapo. Baada hapo nitakuja kwenye hii uh, layer yangu ambayo ni background nita light click nita rename nitaandika background kitu kama hiki kisha nitakuja kwenye layer nitasema solid setting nita pick ili niweze kubadilisha hii rangi hapo so nita select rangi hii kisha nitasema okay so baada ya hapo hii nitaizima nitaishikilia hii uh, nita select kwenye hii background uh, layer kisha nita zoom kama hivi nitasogea mpaka sekunde ya kwanza nitakuja kwenye background ikiwa bado iko selected nitabonyeza uh, s kwa maana ya scale nitaweka keyframe kisha nitarudi mpaka sekunde sifuri alafu nitaweka zero so itakuwa ina scale kutoka sekunde ya kwanza mpaka ya pili na scale kama hivi yes so baada ya hapo nitaweka nitabonyeza n ili niweze kumaki eneo ambalo nataka animation ifanyike 
nita select uh, keyframe zangu kama hizi nita right click alafu nitasema keyframe assistance nitasema easy easy kisha nitakuja kwenye graph editor nita select pia alafu nitahakikisha graph yangu uta select kwenye ya kadude utahakisha graph yako imekaa hivi na huko pia utaivuta itakaa hivi so hapo naweza ukaona inakuwa ina animate kama hivi yes so baada hapo nitakuwa nimemaliza nitakuja kwenye logo sasa logo pia nitazima hii layer ya background kisha nitawasha logo yes baada ya kuwasha logo so unapochola hakikisha kwamba huja select layer yoyote kwa hiyo mimi nitarudia tena nitachukua hand tool nitaisogeza kama hapa alafu nitakuja kwenye round rectangle tool nikiwa sija select layer yoyote nitachola uh, umbo kama hili hapa yes umbo kama hili hapa nitakuja kwenye fill color nita click hapa nitakuja kwenye fill color nitaweka white alafu kwenye stroke huku nitaweka nani kwa maana sitaki kuwe na color kwenye stroke kwa hiyo itakuwa kama hivyo kisha nitakuja nita select selection tool hii nita right click nita rename shape naweza nikaiandika logo shape kama hivyo kisha nita select pembeni so nitachukua logo nitaipandisha juu kama hivi so logo itakuwa kama kama inaonekana kama hivyo hii logo shape na yenyewe tabii ni animate lakini yenyewe nita hii uh, background imeanza sekunde ya sifuri mpaka sekunde ya kwanza na kwa onekana so logo yangu nataka yenyewe i mean shape yangu nataka yenyewe anzie uh, i mean sekunde ya kwanza au sekunde frame kadhaa hapa uh, frame labda 20 hivi yes frame 20 kwa hiyo nitafika mpaka kwenye frame 20 hizi kisha tarudisha hivi niweze kuona vizuri lakini imeenda mbali sasa labda frame 12 yes hapa so nitakuja kwenye logo shape nitabonyeza s kwa maana si ya kuskeli nitaweka keyframe kwa maana ninapofika sekunde hii iwe tayari iko 100 nitarudisha nyuma nitawekea 0 nitaweka 0 kama hivi so wakati huo hii ya nyuma uzime ili sikuchanganye so uta play kama hivi unaweza kaona inaongezeka so uta select zote uta right click alafu utasema keyframe assistant alafu utasema easy easy utakuja kwenye graph editor uta select kama hivyo unaweza katanua ili uone kisha uta sogeza graph iwe na muonekano kama kama huo hapo so unaweza kaona kianimate kama hivi yes so hapo na jitu kufanya nitabonyeza u ili niweze ku feature hizo keyframe zote ziweze kuwa azime disappear nita select hii shape nitaisogeza mpaka sekunde labda ya nitaisogeza mpaka nione labda nusu ya, ya second kwa maana hizo frame ya uh, 12 so nitawasha hii ya chini ambayo ni background alafu nita play yes unaweza kaona labda nisogeze mpaka sekunde ya kwanza kabisa so ki play yes so inakuwa kama hivi labda nizime hii logo play tuone Yes, kwa hiyo inaenda hivyo. Yes, yeah, so hapo tunaweza kuwa tumepata kitu tayari. Yes, yeah, so hatua inayofuata nita um, na maisha size nitawasha logo yangu. Kwa hiyo unaweza kaona pia hii logo tabii ni animate na yenyewe pia iwe ina, ina inaongezeka size. So labda hii pia nirudishe mpaka sekunde kadhaa hapa. Kwa hiyo kiplay itakuwa inaenda hivyo. Yes, so nataka pia hata logo pia iweze kuwa ina scale. So nitasogeza mpaka sekunde chache kabla ya kufika sekunde ya kwanza. I mean frame chache kabla ya kufika sekunde ya kwanza. Nikiwa nime select logo, nitabonyeza S kwa maana ya scale. Nitasogeza mpaka sekunde ya pili. Kisha nitabonyeza scale kwa maana nitaweka keyframe nitarudisha mpaka labda sekunde ya kwanza hapa kisha nitaweka zero kwenye kwenye scale so kwa hiyo itakuwa inaenda nita select zote nita right click nitasema keyframe assistant is is lengo ni kufanya transition i mean a motion au is a movement au motion kuwa very smooth so nita select hivi graph nitahakisha 
nitahakikisha graph yangu imekaa hivi hakikisha una select kwenye hichi kidwara kitu kama hicho so kiplay unaweza kaona so labda tujaribu kupunguza size ili uweze kuona vizuri so unaweza kaona um, logo inachelewa sana so keyframe ziko mbali sana labda ninachoweza kufanya niangalie hizi zingine zinaishia sekunde angaa ps so kuona nikarudisha mpaka hapo so kiplay hata hii naweza tukairudisha hivi kwa wewe unataka ucheze na makadirio kuona ni sehemu gani ambapo animation inaonekana vizuri so sawa labda hizi nitazisogeza mpaka sekunde ya pili zote so nikirudisha animation niki animate kama hivi unaweza kaona yes so labda kama bado sijalizika hii naweza nikairudisha nyuma logo nikairudisha nyuma kidogo so tukiplay hapo sogeza mbele kidogo zitofautiane kidogo Yes hapa sio mbaya. So hapo ninachoweza kufanya labda tu save tu rename uh, to rename tu jina lolote ambalo unaona liko sawa. So kiplay unaweza kuona kitu kinachoonekana. Yes so hapo tuko sekunde ya pili. Nataka sasa kufika sekunde ya tatu hii layer iweze kutoka huku iende upande wa kushoto kwa maana iweze ku move tunafanyaje nita select hizi layer ya logo pamoja na shape kisha nitazia ni select nitafunga hizi keyframe baada ya hapo nitaenda kwenye new nita right click alafu nitaenda new nitasema um, null object null object itatumika kwa ajili ya ku hizi zote movement yoyote au mabadiliko yote nitaka ufanya kwenye uh, hii null nataka na hizi layer pia ziweze ku au ku move. Kwa select hii logo pamoja na shape layer. Um, baada ya kuselect nitachukua hii parent nitai parent kwenye null object. So nataka mpaka sekunde ya tatu hizi atukiwa hapa sekunde ya pili hizi ziko hapa abonyeze hiyo ili tuweze kuona keyframe. Yes, sekunde ya pili ziko hapa. So nitakachofanya nitaenda nitabonyeza position kwenye null kwa sababu hapa saizi na, na nafanya animation ya null. Nitatafuta position ilipo ambayo ni hii hapa. Nitawekea keyframe. Nataka mpaka sekunde ya tatu Mpaka sekunde ya tatu hizi zimehama zimeenda upande huu kweli niweze kuandika text. So nitasogeza upande huu. Yes, siende sana. Labda naweza nikatumia hii title and uh, action safe ili niweze kuwa naona vizuri. Yes, so kitu kama hichi. So baada ya hapo nita select hizi, nita right click, nitasema keyframe assistant easy is. Nitakuja kwenye graph editor, nita select zote alafu nitafanya kitu kama hiki. Yes, so tunaweza tuka play tukaona. Yes, kwa hiyo inakuwa inaenda kama hivyo. Very smooth. So baada ya hapo tutaandika text. Sasa tunataka tuweke maneno yetu yawe na muonekano fulani. So baada ya hapo nitakuja nitahakisha zote ziko nime unselect zote. Hakikisha kwamba ume unselect layer zote. Nitasogeza mpaka sekunde ya tatu Nikiwa sekunde ya tatu nita right click nitasema new texti uh, nitaandika caps lock ya kwanza itakuwa jo kama hivi size nitakuja kwenye size huku nitaweka labda 50 iwe ndogo hivyo alafu kwenye weight uh, font weight nitaweka medium kisha nikiwa nime select hii nita duplicate kwa maana nita nitarudi kwenye selection tool kisha nita select hii uh, text nita duplicate kwa control d kisha nita double click niweze ku rename nitaandika kwa elufu kubwa inaanza na elufu kubwa alafu zingine ndogo jo media so nitashusha hii chini nita double click tena alafu nitaiwekea size 150 
alafu wait nitaweka extra bold kwa hiyo itakuwa neno kama hilo so nitachukua hili neno nita nitatumia selection tool nitachukua hii nita nitaisogeza hapa nitaishika na hii na yenyewe nitaisogeza kama hivi kama sijalizika vizuri naweza nikazipandisha juu kwa kuziselect zote kisha natumia arrow kupandisha juu lakini nitabadilisha rangi nitaka ziwe white yes naweza nikasema labda hiyo jio nitaiacha rangi hiyo hapo so nitakachofanya nataka kuanzia sekunde ya pili sekunde ya pili hapa nita right click nitasema new nitasema null object hii null object nataka ikontrol hizi text lakini nataka hizi text zikae kwa chini kwa hiyo nitazishusha mpaka hapa kabla ya background hapa zitakaa hapa so nitakachofanya nita select jo pamoja na media kisha nita parent hapa kwenye null object ili nitakavyohamisha position hii null object basi maneno au text zote ziweze kuhama so kwa sababu hizi zitakuwa zinaenda vice versa so nitakachofanyika mpaka kufika sekunde ya tatu nataka hizi text ziwe hapo zilipo lakini labda ngoja nizisogeze kidogo ziwe karibu yes so sekunde ya tatu nataka ziwe hapo kwao nitaweka keyframe kwenye position nikishaweka keyframe kwenye, uh, kwenye position nitarudi sekunde ya pili kwenye sekunde ya pili sasa nita hizi nitazisogeza upande wa kulia kama hivi hivi so kitakachokuwa kinafanyika nita select zote nita right click nitasema keyframe assistant is is alafu nitakuja kwenye graph editor pia nita select nitahakikisha kama kawaida yetu graph ina muonekano kama huu hapa ili motion iwe smooth so nitasogeza hapa ili animation iweze kuanzia hapa ili tuweze kuona so ukiplay unaweza kaona kwa hiyo kitakacho kwa kinatokea zitakuwa zinafanya jinsi zinapishana hii inaenda huku inaenda huko tukiangalia animation yetu kuanzia mwanzo itakuwa inaonekana hivi Ye yeah, sasa nitakuwa tu feature hizi text zinapotokea huku zisiwe zinaonekana kwa sababu hapa zinakuwa zileti maana kabla unavyo kama unavyoziona hapa. So tunafanyeje? Tunataka kuanzia sekunde yetu tutaenda kwenye frame uh, kwenye sekunde ya mwisho ambayo una animation yetu inaishia. Nitazifunga hizi uh, keyframes zisionekane. Nitakuja kwenye object kwa maana ya rectangle tool kisha nitachora kitu kama hiki. chola tu hata shape kubwa kama hii kisha hii shape nitaisogeza huku nitaisogeza mpaka hapa hivi yes mpaka hapa yes shape itasogea mpaka hapa hii nita rename sasa nita right click nitasema hii ni mask itatumika kuficha hizo text zisionekane nitaichukua hii nitaishusha chini kwenye media hapa Yes kwenye media hapa na media ikiwa chini. So nitakachofanya nita togo hapa kwenye switches nita, nita click hapa. Hakisha umeclick ili ionekane hivi kwa maana hapa kati kwenye track mate ionekane hivi. So nikiwa nime select hii media nitakachofanya nita click kwenye nani nitasema alpha in inverted mate. So sasa hizi unaweza kaona utaona tofauti. Ukirudisha huko sasa hizi text zinafanyaje? Zinapotea lakini ukiangalia vizuri kwamba hazi, hazipotei bado kuna maneno hapa huko na herufi inaonekana. Kwa labda tunaweza tukafanya adjustment kidogo kusogeza ili tuifiche vizuri. Yes, kwa unaweza kaona hapa ionekane tena. Kwa tuki play size unaweza kaona. Sasa kinachotokea kuna shida hapo na iona ina feature zaidi sasa mpaka neno ya uh, hiyo rufi m inakuwa ionekane. Kwa hiyo labda tunachoweza kutakiwa kufanya hapa ikiwa imesogea mpaka hapa tutaiselect hii mask alafu nitaisogeza labda mpaka hapa tuone.
oh shit bado inaonekana labda hapa sasa kufanya hii mask nitai duplicate kwa control d alafu hii mask uh, mask namba 2 nitaishusha chini ili niweze kuficha na ili neno jo kisha na lenyewe nikiwa nime select nitakuja kwenye nani nasema alpha inverted uh, mask so lenyewe unaweza kuona sasa hizi huko alifanyaje alionekane so issue iko kwenye hii hii media ambayo inaonekana yenyewe ni kubwa zaidi so hapa nitakachofanya labda nisogeze mpaka hapa nitakuja kwenye mask hii labda tuone namna inavyoonekana sasa hizi haifanye kazi labda nitakachofanya nitaifuta hii mask nitasogea mpaka hapa um haya maandishi badala ya 150 naweza nikayapunguza nikaweka hata 130 yes yao hivi nita duplicate na hii mask namba 2 nitairudisha hapa juu alafu nita select media nitakuja e, alpha inverted mask uh, mask kwa sababu nilishaiweka tayari size ina kwa labda tu play to on. Yes, kwa unaweza kuona size hizi baada ya kupunguza size inaonekana. Kwa hiyo lazima uwe na trick na kucheza nao uone mpaka unapata matokeo ambayo unayataka. So almost size hizi tumeweza kupata kitu ambacho tunakitaka. Labda kitu ambacho tumebakiza hapa animation ambayo mimi nilifanya hapo awali ukiangalia kuna kama kapath kanazunguka hapa kwenye hii uh, shape ya logo. So tunawekaje hiyo? Hiyo tunaweka kufanya kitu kimoja. Tunakuja kwenye shape ya logo. Uh, tukiwa kwenye shape ya logo tuta control D. Tukisha control D tunakuwa tumeduplicate. So tunakachofanya kwenye hii shape ya logo nitaizima. Nitakuja kwenye hii shape namba mbili. tuta highlight click alafu tutasema hii logo labda path. Kitu kama hiki. So hii logo path nitakuja huko kwenye kwenye fill color nitaweka none lakini pia kwenye hii kala hapa kwenye stroke tutaweka white au naweza nika select rangi hii hapa yes yeah, so kwenye stroke hapa thamani ya stroke tutaweka mbili lakini bado hii nikiwa nime select nitakuja kwenye scale nda select nitakuja kwenye scale itabidi tuiongeze kidogo tutaweka labda moja na tano yes ile yenyewe kubwa kidogo so ukiwasha hii shape so ukiwasha hii shape size unaweza kaona kwamba kuna stroke pembeni hapo inaonekana ili uweze kuona vizuri labda tuweke auto ili yes kwa unaweza kuona kuna shape fulani inaonekana so utakachofanya hapo zaidi nitazima nitazima logo shape nitarudi kwenye path nita ondoa hizo keyframe nita click hapa ili ku expand nita right click kwenye hii add nitasema add trim path so add trim path nitakuja trim path number 1 nita select hii kisha unaona kuna end kuna offset kuna start so sitacheza na vitu vingi sana ili nisiku confuse lakini nataka kinachotokea ninapotoka sekunde ya pili hapa sekunde ya pili nitaanza ku animate sasa nataka hii end kwenye end hapa iwe zero kwa kinachotokea kwa mfano ukipunguza hii kwenda kwenye zero unaweza kaona hii path inafanyaje ina, ina inapungua unaweza kaona inapungua so nataka hapa inapoanza iwe asilimia sifuri halafu nitawekea keyframe nataka inapofika sekunde ya tatu kwenye animation yangu hapa sekunde ya tatu hii end kwenye path iwe mia moja yes unaweza kaona so nita select hizi keyframe zote nita right click alafu nitasema keyframe assistant nitasema is is halafu nitakuja kwenye graph editor kama kawaida nita select nitahakikisha uh, graph yangu inaonekana hivi Yes so kianimate kuanzia mwanzo utapata kitu kama hiki hapo Oh 
kuna kitu hakiko sawa hapa kuna hizi ya hizi za ni za za za, za, za scale eh? naweza kaona zikama zilikuwa zinaongezeka na kupungua labda tufanye kitu kimoja kwenye hii path kwenyeza p kwenyeza scale hapa iko 105 hapa iko 100 kwa hiyo kufanya nitafuta hii Yes, so Nataka pia na hii nifute ili size ya, ya, ya hii path iwe na tano kama hivyo. So nita rudisha hapa ifiti kwenye screen yangu lakini hapa nitaweka naweka auto. So nitawasha hii logo shape kisha nitaweza ku play it on. Yes, so unaweza kaona. Kwa hiyo inakuwa ina animate kama hivyo path. So unaweza kaona namna ambavyo iko very simple. So baada ya kumaliza nita ziondoa keyframe zote nita select layer zangu zote nita right click alafu nitasema pre compose. So ni uh, compose nitasema logo. comp.com. Hakikisha hapa iko selected move all attribute into the new composition so utasema okay ndakuwa nimetengeneza kama uh, composition nyingine ambayo ina hii animation so kila kitu kinakuwa kiko huko ndani so hata uki animate unaweza kaona yes so labda nasema mimi sekunde tano zinatosha kabisa ku showcase au kutumia hii animation so ninachofanya nitakuja kwenye composition setting ndasema composition setting alafu kwenye ulefu nitaweka sekunde tano kisha nitasema okay so itapungua mpaka sekunde tano kama hivyo tayari hapo kwa ku export so nitakachofanya nitaenda kwenye composition nitasema add to media encoder ili iweze ku export kwa kutumia media encoder so bila shaka umeweza kujifunza na kuenjoy kwa kufuata somo la leo kama ni hivyo basi hakikisha kwamba unabonyeza like kwenye video hii lakini pia share kwa mtu yote ambaye unafikiri anahitaji kujifunza lakini pia ili kujifunza zaidi na kuwa nami karibu unaweza kunifuatilia katika social media zangu Instagram, Facebook pamoja na Twitter natumia jina la Jo Media Group. Uh, kwa wewe ambaye umevutiwa zaidi na unahitaji kujifunza zaidi Adobe After Effect basi kama nilivyo kuambia na kozi ambayo nimefundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna ya kutumia Adobe After Effect katika kufanya animation pamoja na motion graphics kwa ujumla. Naitwa Joel Kadaga. See you next time.